Witajcie. W tym filmiku chciałem Wam przedstawić działanie mechanizmu torsen typu A. Musicie wiedzieć, że tych typów torsenów jest aż 4. Pierwszy to jest typ A, przedstawiony poniżej. Typ B, typ T2R i typ C. My tylko zajmiemy się tym wymienionym poniżej. Funkcje tego mechanizmu są w zasadzie takie same jak tego konwencjonalnego. Z wyjątkiem jednej funkcji, o której sobie za chwilę powiemy. Ale dla przypomnienia, jedziemy do przodu to i skręcamy w prawo, w tą stronę, to, to prawe koło musi troszeczkę zwolnić, a lewe musi przyspieszyć. I to samo się dzieje, gdy chcemy jechać w lewo. Gdy lewe koło musi zwolnić, a prawe przyspiesza. Dlaczego torsen jest wyjątkowy? Jest wyjątkowy dlatego, że koło, które jest na lepszy nawierzchni, przykładowo prawe, dostanie trzy razy więcej momentu od koła, które znajduje się na gorszej nawierzchni. Natomiast zanim Wam opiszę to zjawisko, to chciałbym Wam pokazać budowę tego mechanizmu od środka. Zaczynając od początku. Model jest zbudowany przede wszystkim z napędu, czyli silnika napędzającego wycieraczki w Fordzie Escorcie, rocznik około 90. Dwóch sprzymgiełek łączących silnik, wałek silnika z kołem atakującym, koła talerzowego, czerwonego, korpusu, który w tej chwili jest widoczny w jednej części. Tutaj jest druga część, dekielek pokrywa. Następnie są tego typu półosie z kołami zębatymi o zębach skośnych. I to co jest w środku najfajniejsze. Znajdu... Zbudowany jest z sześciu, z trzech par kół zębatych walcowych, gdzie na końcach ma przyklejone te kremowe koła. Zbudowany jest jeszcze z takich stojaków, gdzie ten stojak, ten i trzeci stojak, mocujący tą pokrywę, ma łożyska. A więc, w jaki sposób torsen przekazuje trzykrotność momentu obrotowego na koło z, lepszej, z lepszą przyczepnością? Dla lepszego zobrazowania Zdemontowałem jeden rząd kół zębatych, także została tylko jedna strona. Uruchomimy go sobie. I teraz tak. Jedziemy na wprost. Nic takiego się tutaj nie dzieje. A gdy sobie przehamujemy koło, to satelity zaczynają się obracać wokół własnej osi. Czyli, gdy korpus się obraca, a koło stoi, tu widzimy, jest taki czarny punkcik, to satelity się wtedy obracają. Zobaczmy to wszystko jeszcze raz z drugiej strony. Uruchamiamy model. Teraz tak, gdy tutaj satelitą mogę sobie swobodnie obracać, gdzie ja tą satelitą obracam, to obraca się również koło. Gdy trzymam za koło i próbuję zatrzymać satelitę, to doprowadzam do zatrzymania jej obrotu wokół osi korpusu. Natomiast nadal obracający się korpus będzie w tej sytuacji pchać satelity. I w tej chwili tutaj powstaje tarcie. Koto ta satelita przesuwa się do korpusu, korpus próbuje się obrócić i tutaj jest to tarcie. Zanim zmontuję drugą półoś z pokrywą, chciałem Wam pokazać, jak współpracują te satelity. Znowu uruchamiam model. Tu się tu obraca, a teraz zaczynamy lokować koło.
Po zmontowaniu wszystkiego symulujemy sobie skręt w lewo. Podpinamy jeszcze raz który raz kolei i prąd. I przyhamowujemy sobie lewe koło. I teraz lewa połoś prawie że stoi w miejscu. Tam w środku na połoś stoi, przez co obracające się satelity z korpusem zaczynają się obracać wokół własnej osi. Te przenoszą moc na drugie satelity, a te satelity zaczynają napędzać prawe koło, które obraca się szybciej niż tak jakbyśmy puścili. Jest to logiczne, ponieważ tutaj skręcamy w lewo, to, to koło wewnętrzne obraca się wolniej, a to szybciej. A teraz sobie zasymulujmy taką sytuację, gdzie lewe koło będzie cały czas na asfalcie, a drugie będzie chwilowo w powietrzu i za chwilę je sobie będziemy stawiać także na asfalt. Także lewe koło jest już na asfalcie, drugie się swobodnie obraca i stawiamy powolutku na asfalt. Odpuszczamy, podnosimy koło i z powrotem na asfalt i na asfalt i na asfalt. Więc co się w tej sytuacji dzieje? Gdy jedno koło jest na asfalcie, no to już wiemy, że drugi musi się obracać razem z satelitami. Natomiast to koło zatrzymuje, to zatrzymują się też satelity. I to, że korpus się obraca, Próbuję wypychać te satelity razem ze sobą. No ale te połości na to nie pozwalają. Te satelity zbliżają się do korpusu. W tym miejscu w tym miejscu dochodzi ponownie do tarcia. I właśnie dzięki temu tarciu mechanizm się zaczyna blokować. I zaczyna przynosić trzy razy więcej momentu na koło, które ma lepszą przyczepność w porównaniu do tego drugiego. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, że zdjąłem lewe pokrętło imitujące koło. No i teraz co się stanie, jak zablokuję to koło? Będzie, że to już widoczne. Co się tu takiego dzieje? Blokuję to prawe koło, to połośka zaczyna się przesuwać do drugiego. I w efekcie czego te, poło, te koła walcowe tam się w środku spotykają? To też ma dosyć istotny wpływ na blokowanie mechanizmu. Wyobraźmy sobie zespawany mechanizm, taki do driftu. Tam jedno koło w powietrzu czy na piachu nie robi na użytkowniku większego wrażenia, bo samochód ruszy bez problemu. Przypadek z jednym kołem w powietrzu spowoduje, że drugie koło na asfalcie dostanie 100% momentu. Natomiast gdy następnie to koło w powietrzu postawimy na piachu, to stosunek rozdziału momentu będzie mniej więcej na oko 30 do 70. Jeżeli chodzi o normalny mechanizm różnicowy, to tam stosunek rozdziału momentów wynosi zawsze 50 do 50. Jeżeli jedno koło jest na asfalcie, drugie na piachu, to efekt w przyspieszeniu będzie taki, jakby oba koła były na piachu. A to dlatego, że koło na piachu przyniesie efektywnie mało momentu, bo będzie buksować. Tyle samo tego efektywnego momentu przyniesie drugie koło. Torsen z jednym kołem w powietrzu jest tak samo dobry jak konwencjonalny mechanizm, czyli kiepski, bo po prostu nie ruszymy. Natomiast na piachu, dzięki częściowej blokadzie, ruszy lepiej jak ten normalny. Według producenta koło znajdujące się na lepszej nawierzchni może dostać do trzech razy więcej momentu. Lepsze takie wzmocnienie jak żadne. Przypominam, zespawany dyfer z matematycznego punktu widzenia przyniesie nieskończenie więcej razy więcej momentu na koło z lepszym przyczepnością. Przejdźmy do zagadnienia, jaki torsen nie jest. No z pewnością nie jest samoblokujący. No ale czy na pewno? Skąd w takim razie te wszystkie informacje? Dla lepszego zobrazowania sytuacji wydrukowałem typową przykładnię ślimakową, samoblokującą. To znaczy taką, w której jedno koło może napędzać drugie, ale drugie już napędzi pierwszego. 
czyli to żółte koło, czyli ślimak, napędzi koło białe, ślimacznice, ale nie zajdzie sytuacja odwrotna. Białe koło, ślimacznica nie napędzi żółtego. Wybaczcie, że ja tutaj nie zamontowałem całego tego ustrojstwa, czyli tej podstawy. Nie ma tutaj tego czerwonego koła talerzowego. Nie chciało się już mi tego montować, a poza tym to by wszystko by zaciemniło obraz. I też popatrzcie, że zamontowałem tylko jedną parę kół. Tych dwóch już nie montowałem. No, to na naszą potrzeby to nie ma znaczenia. Ważne, żeby było lepiej widoczne. Tak więc sobie zasymulujemy pewną sytuację. Tu podajemy sobie napęd na korpus. To koło będzie na asfalcie, a to koło będzie w powietrzu. Nic się będzie działo. Obracamy tym korpusem. I tu już ten luz międzyzemny mojego bardzo dobrego modelu zaczyna się kasować. I to się zaczyna wszystko blokować. To nie chcę za bardzo tym korpusem na siłę obracać, bo mi to wszystko przeskoczy, ale uwierzcie mi, że to się wszystko blokuje. Nie chcę się już obracać. I teraz, jak silnik dalej podaje napęd, to to koło, które jest w powietrzu, zaczyna się obracać razem z tym, co jest na asfalcie. Mechanizm zablokowany i samochód idzie do przodu. Wydawałoby się, że ten mechanizm jest genialny, ale jeżeli jest genialny, to dlaczego się go nie stosuje? Powodów jest kilka. W normalnej jazdy wystarczy zwykły torsen bez blokowania. No i ten z blokadą byłby droższy w produkcji. Nie bez znaczenia jest też niska sprawność w przykładzie ślimakowej. A jeżeli jest niska sprawność, to gdzieś sporo ciepła się wydziela. Razem z tym większa się spalanie samochodu, no i osiągi mogą być przez to trochę gorsze. Do tego dochodzą trudności z wytworzeniem, ze względu na kąt uzębienia, kąt byłby mniejszy, przyniósłby mniejsze siły. Do tego dochodzą problemy z wytworzeniem. Ze względu na mały kąt pochylenia tego zęba, ten ząb musiałby być zdecydowanie mniejszy, dlatego przyniósłby mniejsze siły. No powiedzmy sobie szczerze, przy normalnej jeździe nie potrzebujemy blokady dyferencjału, mechanizmu różnicowego. No tak jak już wspomniałem wcześniej, można sobie pomóc hamulcem, gdybyśmy mieli problem z wyjazdem z zaspy. Chciałem Wam pokazać z bliska, na czym polega zjawisko samohamowności. To jest ślimak, a tutaj jest ślimacznica. I teraz, jeżeli ja obracam ślimakiem, to co prawda bardzo powoli, ale ślimacznica się obraca. Tak wygląda z góry. I ten obrót ślimaka nie sprawia mi większego problemu. Natomiast problem sprawia już próba obrócenia ślimacznicą ślimaka. Jak próbuję to obrócić, to po prostu ślimacznica albo się przesuwa do góry, albo w dół. Nie mam możliwości obrotu ślimaka. Gdzie się stosuje tego typu mechanizm różnicowy? Niestety nie ma zbyt wiele przykładów. Chociażby można go spotkać w Mazdzie MX-5 z silnikiem 1.8 litra. Tego typu mechanizm różnicowy można jeszcze spotkać obecnie w Audi w Zapędach Quattro jako centralny mechanizm różnicowy. No i można to też go spotkać w Hammerach. To w zasadzie tyle, co mam Wam do powiedzenia na ten temat. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zostawcie je w komentarzu. Cześć!